സി ബി എസ് ഇ നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ മാത്സ് ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ഒന്നാമത്തെ എക്സസൈസാണ് നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഈ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ കോഡ്ര ഇൻ കോഡ്രലാട്രൽ എ സി ബി ഡി എ സി ഈക്വൽ ടു എ ഡി ആൻഡ് എ ബി ബൈസെക്സ് ആംഗിൾ എ ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഷോ ദാറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി കോൺക്രിവൻ ടു ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി വാട്ട് ക്യാൻ യു സേ അബൌട്ട് ബി സി ആൻഡ് ബി ഡി നമുക്ക് ഇത്രയുള്ള ഫിഗർ നോക്കിയാൽ എല്ലാം മനസ്സിലാകും എ സി ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എ സി ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന എ സി ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന കോഡ്രലാട്രൽ ആ കോഡ്രലാട്രലിൽ എ സിയും എ ഡിയും ഈക്വലാണ് ഈ മൊത്തം ആംഗിളിനെ അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന മൊത്തം ആംഗിളിനെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈൻ ബൈസെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ പകുതി ആംഗിളും ഈ പകുതി ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കാണുന്ന ട്രയാങ്കിളും ഈ കാണുന്ന ട്രയാങ്കിളും കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണ് എന്ന് കാര്യമാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്കി ബി സി ആൻഡ് ബി ഡി മായുള്ള റിലേഷൻ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും സെവൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുമ്പോൾ ആ ഫിഗർ തന്നെ നേരത്തെ കാണിച്ച ഫിഗർ തന്നെ ഒന്നുകൂടി വരച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ട്രയാങ്കിളും ഈ ട്രയാങ്കിളും കോൺഗ്രിവൻ്റ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതിന് നമുക്ക് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിലും വരുന്നുണ്ട് എ ബി കോമൺ ആണ് എ സിയും എ ഡിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനിടക്ക് വരുന്ന ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് കാരണം എ ബി ഈ മൊത്തം ആംഗിളിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എക്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ എഴുതാം അതായത് എ സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡും ആംഗിൾ എക്സും എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡും ഇവിടെ എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡും ആംഗിൾ എക്സും എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് അതായത് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് ഇത് ഇത് എ ബി രണ്ടിലും വരുന്നുണ്ട് അതിനിടക്ക് വരുന്ന ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ സൈഡ് ആംഗിൾ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺട്രുവൻസ് റൂള് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുമ്പോൾ എ സി ഈക്വൽ ടു എ ഡി ആണ് ആംഗിൾ എ സി എ ബി ഈക്വൽ ടു ഡി എ ബി ആണ് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതാം ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എക്സ് അതെന്താ കാരണം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട് എ ബി ബൈസെക്സ് ആംഗിളെ അപ്പം എ ബി കോമൺ ആണ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി വരുന്നുണ്ട് സോ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി കോൺട്രിവൻ ടു ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി ബൈ എസ് എ എസ് കോൺട്രിവൻസ് അപ്പോൾ അത് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമായിരുന്നത് അത് പ്രൂവ് ചെയ്തു ഞാനിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ട് ഒന്നാമത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട അതായിരുന്നു അതിന് ഡബിൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതുമ്പോഴും കുട്ടികൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഡബിൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം അത് നമ്മുടെ ആൻസർ ആണെന്ന് പരീക്ഷക്ക് പേപ്പർ നോക്കുന്ന ആൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടണം രണ്ടാമത് വരുന്നത് ഈ ബി സിയും ബി ഡിയും തമ്മിൽ എന്താ ബി സിനെയും ബി ഡിനെയും കുറിച്ച് എന്താ പറയാമെന്ന് കാരണം വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ഇത് രണ്ടും കോൺട്രിവൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോ ഡൗട്ട് ബി സി ഈക്വൽ ടു ബി ഡി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു സോ ബി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഡി അതിന് ഒറ്റ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ബൈ സി പി സി ടി അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ അവസാനിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് എ ബി സി ഡി ഈസ് എ കോഡ്രിലാട്രൽ ഇൻ വിച്ച് എ ഡി ഈക്വൽ ടു ബി സി എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന കോഡ്രിലാട്രൽ അതിൽ എ ഡിയും ബി സിയും ഈക്വൽ ആണെന്നും ആംഗിൾ ഡി എ ബി ഡി എ ബി അതായത് ഇ ആംഗിളും സി ബി എ സി ബി എ നമ്മൾ പിക് ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് ഇ സൈഡും ഇ സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് ഇ ആംഗിളും ഇ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ വരുന്ന ട്രയാങ്കിളും പിന്നെ ബി എ സി ബി എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിളും കോൺക്രിവൻ്റ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യും ഇത് കോൺക്രിവൻ്റ് ആണെന്ന് പ്രൂവ്
ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ ഉള്ള ഫിഗർ നമ്മൾ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന കോർഡിനാറ്ററിൽ അതിൽ എ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഞാനത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി വരച്ചിരിക്കുന്നു എ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിനെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വരച്ചിരുന്നു എ ബി ഡി അതേപോലെ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബി എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിളിനെയും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് മാറ്റി വരച്ചു ഇവിടെ ഒരു വര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എ ഡിയും ബി സിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഞാനത് ഇവിടെ എ ഡി ഈക്വൽ ആണ് ബി സി ഈക്വൽ ആണെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് ഈ ആംഗിൾ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് ഈ ആംഗിൾ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയുന്നു ഇതിൽ രണ്ടിലും വരുന്ന ഒരു സൈഡ് ഉണ്ട് എ ബി അതിന് ഞാൻ ഇവിടെയും വരുന്നുണ്ട് എ ബി ഈ ഈ ട്രയാങ്കിളിലും വരുന്നുണ്ട് ഈ ട്രയാങ്കിളിലും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ വൺ എന്ന് ചുമ്മാ മാർക്ക് ചെയ്ത് അതുപോലെ ഇവിടെ എ ഡിയും ബി സിയും ഈക്വൽ ആണ് അതിന് ഞാൻ രണ്ടെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് ഞാൻ അതിന് എക്സ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് അപ്പോൾ കോൺട്രുവൻസ് എസ് എ എസ് കോൺട്രുവൻസ് പ്രകാരം ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഈക്വൽ അതിൻ്റെ കോൺട്രുവൻസ് പറയണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഞാൻ എ ബി ഡി എന്ന് എടുത്ത് എ ബി ഡി അതായത് ആ കോമൺ ആയിട്ട് വര രണ്ടിലും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ആംഗിളിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തെ സൈഡ് കവർ ചെയ്ത് പോയി അപ്പോൾ ഇതും രണ്ടും ഈ ഈ എക്സിൽ നിന്ന് ഒന്നിലേക്ക് പോയി ഒന്ന് കവർ ചെയ്തു അപ്പോൾ അപ്പോൾ എ ബി ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പറയും ബി എ സി അപ്പോൾ കറക്റ്റ് എ ബി ഡി കോൺട്രുവൻ ടു ട്രയാങ്കിൾ ബി എ സി അതിന് ആദ്യം പറയേണ്ട എ ബിയും എ ബി രണ്ടിലും കോമൺ ആണ് എ ഡിയും ബി സിയും ഈക്വൽ ആണ് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് എക്സ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കി എസ് എ എസ് ക്രൈറ്റീരിയ പ്രകാരം എ ബി ഡി കോൺട്രുവൻ ടു ബി എ സി എ ബി ഡി ബി എ സിയും കോൺട്രുവെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും നോക്കാനുള്ള ബി ഡി എ സിക്ക് ഉണ്ടാ രണ്ടാമത്തെ ലെറ്ററും മൂന്നാമത്തെ ലെറ്ററും ബി ഡി എ സിക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആംഗിൾ എ ബി ഡി ആംഗിൾ ബി എ സിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതെല്ലാം സി പി സി ടി പ്രകാരമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രൂവ് ചെയ്യണം പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ നമുക്ക് അത് നമുക്ക് അത് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എഴുതുമ്പോഴും അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് ഡബിൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് കാണിക്കണം ഇത് ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ ഇത് മൂന്നാമത്തെ ആൻസർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ അത് ഫോളോ ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് എ ഡിയും ബി സിയും ഈക്വൽ പെർപ്പൻഡിക്കുലേഴ്സ് ടു എ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് എ ബി ഷോ ദാറ്റ് സി ഡി ബൈസെക്സ് എ ബി അതായത് എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനും ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനും എ ബിക്ക് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ലൈനുകളാണ് എ ഡിയും ബി സിയും എ ബിക്ക് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് ഈ ലൈൻ ഇങ്ങോട്ടും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് മാത്രമല്ല ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയും ഈക്വലുമാണ് ഈ ബി എ ബിക്ക് പെർപ്പൻഡിക്കുലറാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ എന്നൊന്നും തന്നെ മനസ്സിലായി ഇത് ഈക്വൽ ആണ് ഇത് ഈക്വൽ ആണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് സി ഡി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ എ ബിയെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒ ബിയും ഒ എയും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മുടെ ടാസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒ ബിയും ഒ എയും ഈക്വൽ ആണ് അതായത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് സി ഡി എ ബിയെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതായത് ഒ ബിയും ഒ എയും ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ട്രയാങ്കിളും ഈ ട്രയാങ്കിളും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതിന് വേറൊന്നുമില്ല ഓൾറെഡി ഇവർ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം ബി സിയും എ ഡിയും ഈക്വൽ ആണ് അതിന് ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു ഇവിടത്തെ ഒന്നാമത്തെ ഇവിടത്തെ ഒന്നാമത്തെ എന്ന് കൊടുത്തു പിന്നെ ഇവിടെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഉണ്ട് അ
വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സൈഡ് അപ്പോൾ എ എ എസ് കോൺഗ്രുവൻസ് ആണിത് ഇനി നമുക്ക് കോൺഗ്രുവൻസ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പറയാം അതായത് ബി സിയും എ ഡിയും ഈക്വലാണ് ആംഗിൾ ബിയും ആംഗിൾ എയും ഈക്വലാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ബി ഒ സിയും ഡി എ ഒ എ ഒ ഡിയും ഈക്വലാണ് കാരണം വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളുകളെല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എക്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം സോ ആസ് പെർ എസ് എ എ എസ് കോൺഗ്രുവൻസ് ട്രയാങ്കിൾ ഒ ബി സി ഒ ബി സി അതായത് എക്സ് നയൻറ്റി ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ വേണം എക്സ് നയൻറ്റി ഒന്ന് ട്രയാങ്കിൾ ഒ ബി സി കോൺഗ്രുവൻ ടു ഒ എ ഡി ഒ എ ഡി അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന തെറ്റാണ് ഒ ബി സി കോൺഗ്രുവൻ ടു ഒ എ ഡി എന്നാണ് ഇവിടെ ഡി എന്ന് ആക്ക ആക്കി വായിക്കണമേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ക്ലിയർ ആണ് ഒ ബിയും ഒ എയും ഈക്വലാണ് സി അല്ല ഇത് ഡി ആണ് അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസറായി ഇത്ര ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന ക്ലാസ് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഷെയർ നിങ്ങളിത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന മറ്റു കൂട്ടുകാരോട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയണം അവർക്കിത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ബൈ